Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy les quiero hablar sobre Ian Stewart, el sexto miembro de los Rolling Stones. ¿Ustedes consideran que Ian Stewart fue el sexto miembro de los Rolling Stones? Bueno, aquí les voy a hacer un poco una reseña de su, de su historia, de su vida. Y después ustedes pueden sacar sus conclusiones. Para mí y para muchísima gente más, él era el sexto miembro de los Rolling Stones. Pero antes les quiero recomendar a tres colegas, eh, uno es César desde Chubut, desde la Patagonia Argentina, quien tiene su canal Rolling Stones Records, más de 130 videos, mucha historia, mucho material sobre los Stones. Este muchacho sabe mucho, se los recomiendo, vayan a su canal, visítenlo y miren sus videos, se van a nutrir sobre los Stones. Después, eh, si quieren escuchar música de los Rolling Stones, las 24 horas, les recomiendo es solo Rolling Stones. También les quiero recomendar a Stone Roll, quien es un fanático de los Stones que eh, transforma a todos aquellos CDs, todos aquellos outtakes, todas aquellas, aquellas cosas que andan dando vuelta, lo transforma en una caja, en, en un box set, en algo increíble. Un muy buen laburo desde el lado de fan que lo hace con mucho amor, todo su trabajo. Este, pronto les voy a estar mostrando algo de su material. Eh, Ian Stewart era el miembro más viejo de los Stones, el miembro más grande en realidad. Nació en el año 1938 y como todos los chicos ingleses de aquella época, aunque él había nacido en Escocia, eh, él estaban enamorados del jazz, del blues eh, americano y respondiendo a un aviso que un tal Brian Jones había puesto en su momento pidiendo músicos y Stewart responde a ese aviso y ahí se conocen, obviamente ya saben la historia de Mick y Kit, ya se conocían de antes y ahí ya tenemos eh, casi el núcleo básico de los Stones luego vendrían Charlie Watts y Bill Wyman, pero eso ya es otra historia y Stewart era un gran pianista, le gustaba tocar el piano y el banjo este, pero no respondía eh, a lo que cuando los Stones empezaron a ser un poquito más conocidos, eh, ahí aparece Andrew Luke, Luke Oldham, que fue su primer representante. Eh, a él no le gustaba el look de, de Ian Stewart, era un tipo que era bastante pulcro, no tenía ese aspecto rebelde que él pretendía mostrar, que él pretendía comercializar de su nueva banda, los Rolling Stones. Entonces decide dejarlo afuera, decide echarlo de la banda pero como músico ¿sí? o como miembro estable, pero sin embargo le ofrece el puesto de road manager, es decir, de me, gerente de gira, digamos, ¿no? por decir alguna cosa. Más allá de esto, eh, Stewart estuvo colaborando con los Stones, no solamente estuvo como tour manager también, sino que colaboraba, después estaba... Eh, aparecía en, en, en los álbumes, en la mayoría de los álbumes de ellos. Igualmente, más allá de los Rolling Stones, tuvo algunas colaboraciones. Eh, él decide eh, producir una banda llamada Rocket 88 en el año 1978, eh, donde él toca algunas canciones, eh, salen de gira, hacen algunos shows muy esporádicamente junto a Charlie Watts. Eh, él era el productor, pero a veces tocaba, eh, colaboraba y sacaron un álbum llamado Rocket 88, ahí pueden ver la tapa. Después también colaboró jun junto a Howling Wolf, eh, a uno de los miembros de Who Pit Tauschen, y con Led Zeppelin, estuvo él colaborando con todos ellos y obviamente con los Stones paralelamente. La última presentación junto a los Stones eh, fue eh, de Ian Stewart, obviamente, fue en el tour 1982, en el show de Leeds, así que si ustedes tienen el show, este show lo pueden ver, el video, ahí está Ian Stewart. Y después, eh, el último disco en el que aparece es Undercover, eh, ya aparecía muy brevemente ahí, no sé por qué, no, generalmente tenía más incidencia, estaba mucho más en los discos, pero ahí solamente aparece en uno o dos temas, eh, pueden ver los créditos en el disco. Y después, eh, cuando Ian Stewart fallece en el año eh, 1985, el 12 de diciembre, Ian Stewart fallece de un ataque cardíaco, según la historia, según la leyenda, dice que él estaba en, en la sala de espera de su médico y ahí fallece, pero no pudieron hacer nada. Es muy triste porque Ian Stewart era, eh, no incorporó los vicios del rock and roll, no, no fumaba, no tomaba, no se drogaba, o sí, por ahí podía tomar, pero no, digamos, no, no, no nada en exceso. 
eh, y sin embargo murió de un ataque cardíaco. Era una persona muy sana y falleció muy joven, 47 años tenía. Unos años más tarde, en el año 2011, hay un, un show a beneficio, de hecho hay un disco sobre eso, que se llama Boogie Force 2. Es un show en el que hubo grandes figuras, eh, jun, justamente algunos fueron los que colaboraron con él en su banda Rocket 88, estuvo Charlie Watts, estuvo eh, Mick Taylor, después en el disco colaboraron todos los miembros de los Stones, estuvo Bill Wyman en ese show, eh, después estuvo en el disco que yo les comentaba, eh, estuvo también Mick Jagger, Keith Richards y un montón de, de otros músicos que hicieron este homenaje. Y por último, los Stones eh, deciden hacer su homenaje en el disco Dirty Work y los créditos aparecen, acá se los voy a mostrar, ahí, acá, acá abajo, Ahí está la dedicatoria, está el gusto dedicado a Ian Stewart. Gracias, Stu, por 25 años de Boogie Woogie. Y en el disco Dirty Work, les voy a mostrar acá atrás, no sé si ven en el final, esa parte más oscurita, ahí, a ver si lo, se puede llegar a ver. Esa parte más oscurita donde está el tema Sleep Tonight que canta Keith Richards, ahí, ¿sí? ¿Ven esa parte más oscurita? Ahí está... Un homenaje que hacen los Stones, donde eh, Ian Stewart, eh, no sabemos de dónde sale esa grabación, toca la canción Case to Highway, Highway, Kiss to Highway, así se pronuncia. Es una canción donde se escucha, so, son unos segundos nada más, donde se escucha el piano, eh, Ian Stewart tocando el piano, es solamente él, es muy emocionante, es un, un muy buen... Un muy buen homenaje a los Stones. Luego, en el año 1989, cuando a los Rolling Stones los inducen eh, al Salón de la Fama del Rock and Roll, eh, ellos hacen su eh, inducción, su homenaje póstumo, donde lo declaran justamente el sexto miembro póstumo de la banda. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Eh, como les dije, a mí me emociona mucho hablar o escuchar o, o todo lo que tenga que ver con Ian Stewart, eh, el sexto miembro de los Rolling Stones. Espero que les haya gustado. Eh, por favor, no olviden suscribirse, les agradezco. Y los dejo con Kiss to Highway, el temita que los decía recién. Escúchenlo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.